హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మీరు చూస్తున్న ఈ యొక్క వ్లాగ్ అనేది నేను మొన్న బుధవారం రోజు తీసింది షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే టైం అర్ధరాత్రి మూడు గంటలు అవుతే అవుతున్నది మేమైతే టూ థర్టీకే లెగిసిపోయామండి నేను మా హస్బెండ్ మా అయ్య గారు అత్తయ్య గారు ఇంకా లేవలేదు సో నేను లెగిసిన తర్వాత బ్రషింగ్ అదంతా కూడా చేసుకుని ఇంకా ఇమీడియట్గా నేను ఇక్కడ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను ఒక పక్కన అయితే ఇడ్లీ పెట్టాను ఇక్కడ ఇక్కడ మూకుల్లో అయితే మినప్రోట్ వేద్దామని చెప్పేసి ఆయిల్ అనేది వేసానమాట ముందు రోజు సాయంత్రమే నేను ఇడ్లీ రుబ్బదంతా కూడా ఇంకా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను ఇంత ఎర్లీగా మార్నింగ్ లేవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడైతే షేర్ చేస్తాను సో అత్తయ్య గారు వాళ్ళు ఇంకా హైదరాబాద్ అయితే వచ్చారు కదండి సో అత్తయ్య గారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నుంచి అత్తయ్య గారు వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ వెళ్తున్నారు అంటే యూకేకి అయితే వెళ్తున్నారండి యూకేలో ఇంకా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళని కలుద్దామని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం అయితే వెళ్తున్నారనమాట సో ఇంకా ఈరోజు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి ఇంకా ఫ్లైట్ అండి సో ఇంకా అందు గురించి అని చెప్పి త్వరగానే లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అదంతా కూడా ప్రిపేర్ చేసేసి ఇంకా వాళ్ళకి బాక్స్లు అవన్నీ కూడా ఇంకా పెట్టాలన్నమాట సో ఫ్లైట్లో ఇంకా ఫుడ్ అదంతా కూడా అత్తయ్య గారు మా అయ్య గారు అంత ఇష్టం ఉండదండి సో అందు గురించి అని చెప్పి నేను ఇడ్లీ అలాగే మినపరొట్టి పల్లీల చట్నీ అదంతా కూడా ముందు రోజు నైట్ ప్రిపేర్ చేసేసాను రొట్టెలోకి తినడం గురించి అని చెప్పి ఇక్కడ మాగే పచ్చడి అదంతా కూడా ప్రిపేర్ చేసేసి బాక్స్లో అయితే పెట్టానమాట సో అత్తయ్య గారికి మాగే పచ్చడి అదంతా కూడా బాగా నచ్చిందని చెప్పి కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీయే పెట్టాను ఇది కొంచెం గట్టిగా చేసిన పల్లీల చట్నీ అనమాట సో ఇదంతా కూడా రెడీ చేస్తున్నాను ఇలాగా అయితే అత్తయ్య గారు ఇంకా మా అయ్య గారు కూడా లెగ్స్ పోయారండి ఇంకా అత్తయ్య గారు అయితే ఇంకా స్నానం చేయడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నారు మా అయ్య గారు కూడా జస్ట్ ఇప్పుడే లేచి దేవుడికి అయితే దండం పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట అండ్ ఈ రోజు అయితే అర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ కల్లా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి స్టార్ట్ అవ్వాలి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి నియర్లీ ఒక వన్ అవర్ అంటే ఇప్పుడైతే నైట్ టైం కాబట్టి కొంచెం ట్రాఫిక్ అదంతా కూడా ఎక్కువ ఉండదు మామూలుగా ట్రాఫిక్ ఉన్నది అనుకోండి మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పైనే పడుతూ ఉంటుంది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ అయితే సో ఇంకా మేము ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ థర్టీ కల్లా స్టార్ట్ అవుదామని చెప్పి అనుకుంటున్నాము నైన్ కథలు అయితే ఇంకా పడుకునే ఉన్నదండి ఈ రోజు అయితే స్కూల్ మాన్పించేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చేటప్పటి కల్లా కొంచెం లేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఇంకా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి స్కూల్ మాన్పించేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు టైం అయితే త్రీ ఫైవ్ అయింది అన్ని సర్దేసినట్టే కదా వాటర్ ఇది కూడా అంటే ఏంటిది నల్ల కారము వెల్లుల్లి కారం ఓకే ఓకే ఇది చట్నీ పచ్చడి పొడి చట్నీ ఇడ్లీలో తినేమనండి చూపిస్తా ప్రజెంట్ గా చల్ల గాలి ఐస్ వర్షం లేదు చల్లటి గాలి యాక్చువల్లీ అత్తయ్య గారు వాళ్ళకి ఫ్లైట్ అయితే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అండి ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం ఎయిట్ ఆ టైం కల్లా ఇంకా ఇడ్లీ తినేస్తారు కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఇడ్లీ విత్ పల్లీల చట్నీ అనేది పెట్టానమాట మినప్రొట్ అదంతా కూడా ఫ్లైట్లో తింటారు కదా అని చెప్పేసి మినప్రొట్ అనేది పెట్టాను ఒకవేళ ఆ చట్నీలు అవన్నీ కూడా అలౌ చేయకపోతే సేఫ్ సైడ్ పొడు ఉంటుంది కదా అని చెప్పి పొడు కూడా ప్యాక్ చేశాను పెద్దాపురం వావు వెళ్ళిపోతాయిగా లూజా 
చార్మినారేవి ఇంకా అత్తయ్య గారు రెడీ అవుతూ ఉన్నారు మా అయ్యగారు అయితే స్నానానికి అయితే వెళ్ళిపోయారండి సో ఇంకా లోపల ఉండే లగేజ్ అవన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి తీసుకొచ్చి హాల్లో అయితే పెట్టేస్తూ ఉన్నాము సో ఇంకా యూకేకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం లగేజ్ అదంతా కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పింక్ సూట్ కేసు ఈ పింక్ సూట్ కేసులో అయితే అత్తయ్య గారు అయితే శారీస్ అవన్నీ కూడా సర్దీసుకున్నారు సో ఇంకా సూట్ కేసులు అవన్నీ కూడా మారిపోకుండా ఉండడం గురించి అని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్లో ఇలాంటి రిబ్బన్స్ అవన్నీ కూడా ట్యాక్ చేసుకున్నారనమాట అలాగే బ్లాక్ సూట్ కేసులో మా అయ్యగారు బట్టలు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఉండే ఈ త్రీ డేస్ హైదరాబాద్లో అయితే వాళ్ళు సెపరేట్గా అయితే లగేజ్ అదంతా కూడా తెచ్చుకున్నారండి ఇంకా ఈ చిన్న చిన్న సూట్ కేసులు ఒక రెండు అయితే క్యారీ చేస్తున్నారు ఇంకా ఒక సూట్ కేసు అయితే తేవాలన్నమాట చిన్న సూట్ కేసుల్లో కొంచెం స్నాక్స్ లాంటివి అవన్నీ కూడా పట్టుకుని వెళ్తున్నారనమాట అక్కడ తినడానికి అండ్ స్నానం చేసేసారు కదా అత్తయ్య గారు ఇక్కడ దేవుడికి అయితే దండం పెట్టుకుంటున్నారు ఇరికిచ్చేకు మళ్ళా తర్వాత ఇచ్చేసి ముందు అలా వేసే ఇంకా కొరకు రెండి ఓ పెట్టేసావా సో ఇడ్లీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బాక్స్లో అయితే పెట్టేశానండి అలాగే రెండు వేసిన మెన్ ప్రోటీలు కూడా ఇలా కట్ చేసి స్మొక్కల్లాగా ఇలా బాక్స్లో అయితే పెట్టేశాను అనమాట ఆల్రెడీ చట్నీలు అవన్నీ కూడా బాక్సుల్లో వేసేసి పొళ్ళు చట్నీలు పచ్చళ్ళు అవన్నీ పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు అయితే వేడివేడిగా కాఫీ పెట్టుకుంటున్నాం ఇంకాకి జస్ట్ ఒక రెండు పెట్టి చట్నీ బదులు పొడేసి అంతే తెందు ఇప్పుడు తెందు ఇదిగో మా చక్కగా అది పెద్ద ఇడ్లీలు అది రొట్లు మీ అవన్నీ పైన ఇడ్లీలు ఏది బాగుంది ఇక్కడ చూడు సెల్ 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 వంక నైన్ ఈ కే రెండే చాలు తడుపు కొంచెం ఇంకా అయితే జస్ట్ ఓన్లీ బ్రషింగ్ అదంతా కూడా చేసి ఫేస్ వాష్ చేసేసి ఇంకా రెడీ చేసేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నానండి బయట వెదర్ కూడా ఇంకా హైదరాబాద్ లో అసలు బాగోట్లేదు కదా కంటిన్యూషన్ గా వర్షాలు అవన్నీ కూడా పడుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా మేము వెళ్లే టైం కి అయితే వర్షం అదంతా కూడా ఇంకా లైట్ లైట్ గా పడుతూ ఉన్నదండి ఇంకా ఈ టైం లో స్నానం చేయించాను అనుకోండి నాకైతే అది చుక్కలు చూపించేస్తూ ఉంటుంది సో ఇంక ఇప్పుడే ఎందుకులే ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత స్నానం చేయించేద్దామా అని చెప్పేసి ఇంకా జస్ట్ ఇప్పుడైతే నార్మల్ గా రెడీ చేసేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇంకా లగేజ్ లో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అయితే హాల్ లో తెచ్చిపెట్టేసామండి ఇంకా హ్యాండ్ లగేజ్ లో అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి అయితే ఉన్నాయి అవన్నీ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే గుర్తుగా అయితే పెట్టుకోవాలి అండ్ కాఫీ అదంతా కూడా మా నలుగురికి ప్రిపేర్ చేసుకుని అయితే తాగిసాము అండ్ ఇక్కడ అయితే నైన్ కాక్ ఇంకా ఫ్రెషప్ అయితే చేసేస్తూ ఉన్నాను పౌడర్ రాసుకోమని ఫ్యాన్ ఇచ్చా పైలో వద్దులే ఎక్కువ రే ఇది ఒకట్లో ఎక్కువ రాయి పౌడర్ బాగా నవ్వుతూ చెప్పే హ్యాపీ జర్నీ అని అక్కడ నైనీ అయితే కొంచెం త్వరగా లేపిస్తాం కదండి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం అని చెప్పేసి ఇంకా కొంచెం దానికి ఏంటంటే మత్తి ఇంకా వదలలేదు ఇంకా ఎంతలా మాట్లాడించినా సరే డల్గా అయితే ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉన్నది ఏం కాదు ఫ్రీగా ఉన్నా ఇది ఎక్కడ కొన్నారు నర్సీపట్నమా సరే 
Yeah, go on. Single, single. Nine ka? Hello. Hey. Oh, that's good. That's good. But lipstick lag a little. ఇంకా అయితే రెడీ చేసేసిన తర్వాత నేను కూడా రెడీ అవుతూ ఉన్నానండి అండ్ ఇక్కడ అత్తయ్య గారికి మా అయ్య గారికి అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ అదంతా కూడా పెట్టేశాను కొంచెం లైట్ గా అత్తయ్య గారు మా అయ్య గారు అయితే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అండి కంపల్సరీగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు అయితే ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ అదంతా కూడా చేసుకుని అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటారు బట్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ అదంతా కూడా చేసుకోవడం అంత కన్వీనియంట్ కింద ఉండదని చెప్పేసి ఇంట్లోనే చేసుకుని లైట్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటున్నారు అనమాట అండ్ మిగతా బ్రేక్ఫాస్ట్ అదంతా కూడా ఇంకా ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ ఆ టైం కల్లా ఎయిర్పోర్ట్ లో తింటారు కదా అని చెప్పేసి మిగతా బ్రేక్ఫాస్ట్ అదంతా కూడా నేను ప్యాక్ చేసేసాను నా చట్నీ సూట్ కేస్ ఒకటే ఉంది ఇది ఒకటి అది తీసుకెళ్తా తాళాలి ఇంకేం లేదు కదా ఇప్పుడు చూసారు కదా మా అయ్య గారు కూడా ఇంక రెడీ అయిపోయారు ఒక పక్కన బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తినేస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఇంక నాకైతే తెలియదండి ఈ రోజు ఏంటంటే మార్నింగ్ నుంచి మాక్సిమం వీడియో క్యాప్చర్ చేయడం అదంతా కూడా మా హస్బెండ్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఏంటంటే పనిలో ఉన్నాను కదా అండ్ ఈ రోజు అయితే హెడ్ బాత్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం హెయిర్ కి సీరమ్ అదంతా కూడా చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకా ఒక చిన్న సూట్ కేసు అదంతా కూడా రూమ్ లో అయితే ఉన్నదనమాట అది కూడా తీసుకొచ్చి ఇంకా హాల్ లో అయితే పెట్టేశారు లైక్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ తో సహా కరెక్ట్ గా ఫోర్ థర్టీ ఆ టైం కల్లా ఇంకా కార్ ని అయితే రమ్మన్నామండి మేమైతే క్యాబ్స్ అవన్నీ ఏమి బుక్ చేసుకోలేదు క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా మంది ఏంటంటే క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు ఎయిర్పోర్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి సో అందు గురించి అని చెప్పి ఆ రిస్క్ పడ్డం ఎందుకని చెప్పి ముందు రోజు ఈవినింగ్ ఇంకా మా హస్బెండ్ వెళ్ళి ట్రావెల్స్ దగ్గర ఇంకా ఈ యొక్క కార్ అదంతా కూడా ఇంకా బుక్ చేసేసారనమాట సో ఇంకా ఈ మిడిల్ సీట్ లో నేను అత్తయ్య గారు మా అయ్య గారు ఇంకా నైనిక నలుగురం అయితే ఫ్రీగా అయితే సరిపోయాము ముందు సీట్ లో అయితే డ్రైవర్ పక్కన మా హస్బెండ్ అయితే కూర్చున్నారు వెనకాల అయితే లగేజ్ లో అవన్నీ కూడా పెట్టేసామండి కరెక్ట్గా అయితే సరిపోయినాయి ఇంకా లగేజ్ పెట్టుకోవాలంటే పైన అయితే ఉన్నది కార్ పైన బట్ వర్షం అదంతా కూడా పడుతుంది కదా ఇంకా ఎక్కువ లగేజ్లు అయితే కొంచెం ఇబ్బంది అయితే అవుదును ఇంకా మా అయ్య గారు అత్తయ్య గారు లగేజ్లు అయితే హ్యాపీగా అయితే వెనకాతలు అయితే సెట్ అయిపోయినాయి అనమాట చాలా ఫ్రీగా అయితే కూర్చుని అయితే వెళ్తున్నాము అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నదంతా కూడా ఎయిర్పోర్ట్ జోన్ అండి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను రికార్డ్ చేస్తున్నదంతా కూడా నైట్ టైం కాబట్టి కొంచెం మీకు అదంతా కూడా ఏమి ఆ యొక్క గ్రీనరీ అంత క్లారిటీగా అయితే ఏమీ కనపడదు నైట్ టైం అయితే కొంచెం ఇలా ఉంటుంది డే టైం అనుకోండి చాలా అందంగా అయితే ఉంటుంది మంచి మంచి కలర్ కలర్ ఫ్లవర్స్తో అయితే చాలా అందంగా అయితే ఉంటుందండి అండ్ ఇంటి దగ్గర బయలుదేరినప్పుడు అయితే లైట్గా వర్షం అదంతా కూడా పడ్డాది కదా ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఇంకా వర్షం అదంతా కూడా ఏమీ లేదు మా ఇంటి దగ్గర నుంచి అయితే చెప్పాను కదండి ఒక గంటలో అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి ఈ టైంలో అయితే రీచ్ అయిపోవచ్చు కరెక్ట్ గా మేము అయితే ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయితే ఎయిర్పోర్ట్ కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము ట్రాఫిక్ కూడా ఏమీ లేదు దట్టు ఏంటంటే లైట్ గా వర్షం అదంతా కూడా పడుతూ ఉన్నది కదా ఆ టైంలో రోడ్ మీద పెద్దగా ఇంకా జనాలు కూడా ఇంకా ట్రావెలింగ్ అదంతా కూడా ఏమీ చేయరు కదండి లైట్ లైట్ గానే వెహికల్స్ అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా నేను ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే వెళ్ళడం అయితే సెకండ్ టైం అండి ఇంకా ఒకసారి అయితే నైన్ గా పుట్టక ముందు అయితే ఒకసారి వెళ్ళాను అండ్ సెకండ్ టైం అయితే ఇంకా అత్తయ్య గారిని వాళ్ళని ఇంకా దింపడానికి అయితే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అనమాట సో అప్పటికి ఇప్పటికే అయితే ఎయిర్పోర్ట్ అనేది చాలా చాలా డిఫరెన్స్ అయితే నాకు కనిపించింది అనమాట ఒక పక్కన బయట వెదర్ అదంతా కూడా చాలా చాలా చల్లగా అయితే ఉంది అండ్ ఫైనల్ అయితే మనం హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసామండి ఇది అయితే శంషాబాద్ ఏరియాలో అయితే ఉంటుంది అనమాట దానికి పెట్టండి బ్యాలెన్స్ ఇలా తిప్పాలి స్లోగా రామ
అది ఎంత అది వన్ అవరా వన్ అవరా నేను ఇస్తాను ఒక్క నిమిషం తర్వాత ఒక స్నాప్ దిగుదాం ప్రశాంతంగా అప్పుడే కాదు ఉండు ఫైవ్ టూ సెవెన్ కదా నైనిక నైనిక నైని నైని ఎలా చూడు హాయ్ అబ్బో చలి వస్తుందా నేను ఇప్పుడు బాగుందా ఆహా ఇట్ సైడ్కి ఉంటే లగేజ్ ఒక పక్కన ఉంటుంది కదా లేదంటే లగేజ్ కవర్ అయిపోద్ది తెస్తాను ఇలా ఒక పక్కన ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వెంటనే ఒక పక్కన విపరీతమైన గాలి అండి క్లైమేట్ అదంతా కూడా చాలా చల్లగా ఉండి వర్షం అదంతా కూడా పడింది కదా అందులో ఎయిర్పోర్ట్ అనేది హైట్లో ఉండడం వల్లన మరీ ఎక్కువ గాలి అదంతా కూడా వచ్చేసింది నేనైతే ఇంకా స్వెటర్ అదంతా కూడా ఏమీ తెచ్చుకోలేదు బట్ లక్కీగా ఏంటంటే నాయనకా ఒక స్వెటర్ అదంతా కూడా బ్యాగ్లో అయితే క్యారీ చేసి తీసుకొచ్చానండి వచ్చిన వెంటనే విపరీతమైన చల్లన అనమాట ఇంకా నాయనకా వచ్చిన వెంటనే చలి చలి అనేటప్పుడు కల్లా స్వెటర్ అదంతా కూడా వేసేసాను ఇంకా దిగిన వెంటనే కొన్ని ఫొటోస్ అవన్నీ కూడా ఇంకా కొంచెం గుర్తుగా అయితే తీసుకున్నాము అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా మామూలుగా టెన్మల్ దగ్గరికి అయితే ఇప్పుడు లగేజ్ అదంతా కూడా ఇంకా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఇంకా వాళ్ళకైతే సెండ్ ఆఫ్ అదంతా కూడా ఇచ్చేయాలి నేను సెకండ్ టైం కదండి ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం నా ఇంకా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మొత్తం అంతా కూడా చూస్తుంది నేను లాస్ట్ టైం వచ్చిన దానికి ఇప్పుడు దానికి చాలా చాలా మార్పు అయితే వచ్చేసిందండి ఎయిర్పోర్ట్ లాస్ట్ టైం ఏంటంటే డొమెస్టిక్ ఇంటర్నేషనల్ పక్క పక్కనే ఉండేవన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ సపరేట్గా డొమెస్టిక్ సపరేట్గా అయితే పెట్టేశారనమాట అండ్ ఇక్కడ అయితే లైటింగ్ అదంతా కూడా చాలా చాలా బాగుంది ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్కి కానీ ఇలాంటి మాల్స్కి కానీ వచ్చామనుకోండి ఫుల్ ఆఫ్ లైటింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా ఏంటి మార్నింగ్ ఏది నైట్ అనేది కూడా తెలియదు ఇక్కడ లైటింగ్స్ బాగున్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ అత్తయ్య గారితో అయితే కొన్ని వీడియోస్ అవన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నాను అత్తయ్య గారు ఫోటో తీసుకుంటున్నానేమో అని చెప్పేసి అనుకుని అవుతున్నారు ఏమి తాత ఏమి ఇచ్చారు నీకు నాని తాత ఏమి ఇచ్చారు ఎక్కడ వేసుకుంటా కిడ్డీ బ్యాంక్ వెళ్ళిపో నువ్వు వెళ్ళిపో అలాగే ఇంకా అత్తయ్య గారు మావయ్య గారు అయితే లోపలికి అయితే ఇంకా వెళ్తున్నారండి ఇంకా నైన్ కానీ అయితే ఒకసారి తీసుకుని ఇంకా మనీ అదంతా కూడా ఇచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇస్తున్నారనమాట అండ్ లగేజ్ అదంతా కూడా ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా పాస్పోర్ట్లు అలాగే ఇవన్నీ కూడా టికెట్స్ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ మావయ్య గారు అదైతే ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు అయితే చెక్ చేసుకుంటున్నారు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం టెన్షన్ గా అయితే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం టెన్షన్ ఫ్రీ గా అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ అయితే చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఇక్కడ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నారండి చూస్తున్నారు కదా ఇంకా ఈ ఒక డాగ్ ని చూసిన వెంటనే నాకు ఎంత భయంగా అనిపించిందో అత్తయ్య గారికి అయితే డాగ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట చూసిన వెంటనే భలే ఉన్నదే అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ ఇక్కడ అయితే ఇంకా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నారండి ఇంకా నేను ఏంటంటే కొంచెం ఎదురు రమ్మన్నారు మావయ్య గారు సో ఎదురైతే వస్తున్నాను అనమాట సో ఇంక ఇక్కడ అయితే ఇంక లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నారు హ్యాపీ జర్నీ అనేది ఇక్కడ అయితే చెప్పేస్తూ ఉన్నాను ఫైనల్ గానీ
అండ్ ఇక్కడ అయితే ఇంకా మావయ్యగా ఆధార్ కార్డ్ పాస్పోర్ట్ అలాగే టికెట్ అవన్నీ కూడా చెకింగ్ వాళ్ళు అయితే చెక్ చేస్తున్నారండి ఈ చెకింగ్ అదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతారు వన్స్ వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంక మేమైతే ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాము ఇంక ఇక్కడ అత్తయ్య గారు అయితే మమ్మల్నే చూస్తున్నారనమాట మళ్ళీ ఇంకొకసారి బాయ్ అదంతా కూడా చెప్తున్నారు సో ఇంకా కొంచెం సైడ్కి ఈ యొక్క పేపర్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా హ్యాపీగా బ్యాగ్లో పెట్టేసుకున్న తర్వాత లోపలికి వెళ్దామని చెప్పేసి మావయ్య గారు అయితే సైడ్కి అయితే ఆగారు ఇంక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంక మేమైతే ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయామండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే తెల్లవారు అవుతూ ఉన్నదనమాట సో ఇంకా మేము నైట్ టైం కొంచెం చీకటిగా ఉండేటప్పుడు వచ్చేసాం కాబట్టి ఫ్లైట్లు అవన్నీ కూడా ఏమీ కనిపించలేదు నైన్కాకి ఏమైనా చూపిద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ కూడా అన్నీ కూడా లగేజ్ వ్యాన్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఫ్లైట్ అయితే ఒకటి కూడా కనపడలేదండి సో డిసప్పాయింట్ అయితే అయిపోయింది నైన్కా అయితే అండ్ ఇక్కడ నేను గ్రీనరీ అదంతా కూడా చూపిస్తానండి సో ఇంకా వస్తునేటప్పుడు అయితే మీకు చీకటిగా అయితే ఉన్నది కదా ఇప్పుడు అయితే కొంచెం వెళ్తురు అదంతా కూడా వచ్చింది కాబట్టి సో ఆ యొక్క మొక్కలు అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూపి స్తాను ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి సో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అయితే ఉంటుందండి ఇక్కడ అయితే చాలా మూవీస్ అవన్నీ కూడా సినిమా షూటింగ్ అవన్నీ కూడా జరిగినాయి అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే వర్షం అదంతా కూడా పడుతూ ఉన్నది అనమాట లైట్ లైట్ గాని సో ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ మెయింటెనెన్స్ అదంతా కూడా అండర్ జిఎంఆర్ లో అయితే ఉన్నదండి చాలా చాలా మంచిగా అయితే చేస్తున్నారనమాట ఈవెన్ ఆ యొక్క మొక్కలు అవన్నీ కూడా కటింగ్ కూడా లేయర్ లా చాలా నీట్ గా అయితే కటింగ్ లా అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఎక్కడ చెత్త చదారం అదంతా కూడా ఏమీ లేకుండా చాలా మంచిగా అయితే గ్రీనరీ అదంతా కూడా పెంచుతూ ఉన్నారనమాట సో రోడ్లు చూస్తున్నారు కదా ఎంత మంచిగా అయితే ఉన్నాయో అండ్ నాకైతే ఒక పక్కన కళ్ళు అవన్నీ కూడా ఊపేస్తూ ఉన్నాయండి మార్నింగ్ ఏ టూ ఆ టైం కల్లా లెగిసిపోయాను కదా ఇంకా నైన్కా అయితే ఇంకా కొంతసేపు అయితే అలాగా అటు ఇటు ఆడుకుని ఆ తర్వాత అయితే పడుకుంటుపోయింది అనమాట అండ్ ఇక్కడ అయితే నేను మీ అందరికి కూడా బాగా అయితే చెప్పేస్తూ ఉన్నాను అండ్ ఇంకా ఓవరాల్ గా నేను మీకు ఆ యొక్క పూల మొక్కలు అవన్నీ కూడా చూపిస్తానని చెప్పేసి అన్నాను కదా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్లవర్స్ తో తయారు చేసిన గార్డెన్ అండి చాలా చాలా అందంగా అయితే ఉంటుంది నేను ఇలా కార్ లో చూపిస్తున్నాను కానీ డైరెక్ట్ గా చూస్తే ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడైతే కొంచెం కొంచెంగా వెహికల్స్ అవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అటు ఇటు అయితే ఫుల్ గా గ్రీనరీ అదంతా కూడా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి చాలా ప్లెజెంట్ గా అయితే ఉన్నది ఇప్పుడైతే మళ్ళీ వర్షం తగ్గిపోయింది చూస్తున్నారా ఈ వర్షం అదంతా కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ లో అయితే ఉన్నదనమాట ఒకసారి ఒక ఏరియాలో అయితే వస్తుంది ఒక ఏరియాలో అయితే ఆగిపోతుంది అనమాట సో ఇంకా ఇలా మేము చక్కగా అయితే జర్నీ చేసుకుంటూ ఇంక ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయాము ఇంటికి కూడా వెళ్ళేటప్పటి కల్లా మాకు సెవెన్ థర్టీ క్వార్టర్స్ ఎయిట్ కల్లా ఇంకా మేము ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయామండి సో ఇంక చూస్తున్నారు కదా చెప్పాను కదా ఇంకొక పక్కన కళ్ళు అదంతా కూడా నిద్ర ఊపేస్తూ ఉన్నదని చెప్పేసి కొంతసేపు ఇంకా రిలాక్స్ అవుదాం అని చెప్పేసి అలా కార్ లో అయితే పడుకుంటున్నాను సో అదండి ఈ రోజు వీడియో హ్యాపీగా ఇంకా అత్తయ్య గారిని మా అయ్య గారిని అయితే యూకే ట్రిప్ కి అయితే పంపించేసాము సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు అలాగే మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నారా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేస్తే నేను రెగ్యులర్గా పెట్టే వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో దట్ మీ నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్ బాయ్ లాస్ట్లో మేము తీసుకున్న కొన్ని పిక్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్